Demokratar á Bandaríkjaþingi hafa lagt fram tillögum ákæra hundur Bandaríkjaforseta til embættismissis. Republikanar komi í vegg fyrir tillögum að vara forsetin virkjaði viðauka stjórnarskrár um að setja forsetin af. Aðstóðar yfir lögregluþjóti á lögreglunni og höfuborgarsvæðinu þverð tekur fyrir að lögreglanlefi afbrotamönnum að stunda yfju sína gegn upplýsingum um aðra afbrotamenn. Mjög slæmt síða gögnum úr skýslutöku hafi verið lekið. Sóttvarnalæknir hvetur fólk til að fara ekki til útlanda að nöðsynjalausum. Þeir sem greinast með smeit á landamærunum eru flestir með íslenska kennitölum. Kópáusbæir ætlar að ráðast í umfangsmikla framkvæmdir í Hamraborg þar sem 550 íbúðir eru fyrirhugaðar. Áætlaður kostnaður er um 20 miljardar og framkvæmdir munu taka af nokkur ár. Mjög skiptar skoðanir eru á meðal íbúa. Jarfræðingur hjá Háskóla Íslands segir að skriðuföllin á seyðis fyrir fyrir jólsíu viðvörunarmerki. Veðurfarsbreytingar og minna frost í fjöllum sé líklega að hafa áhrif og stöðuleika fjallslíða. Komið þið sæl. Demokratar á Bandaríkjaþingi lögðu í dag fram þingsálýttuna tilleg um ákæra á hendi Donald Trump forseta til embættismissis. Þeir lögðu einnig til að virkjaður eru því við ekki stjórnarskráranar um embættismissi. Demokratar leita allra leiða til að koma Trump úr embætti eftir innrás æsts múks í þinghúsíð í síðustu viku þar sem fimm manns létu lífið. Resolution calling on Vice President Michael R. Pence to convene and mobilize the principal officers of the executive departments of the cabinet to activate section four of the 25th amendment to declare President Donald J. Trump incapable of executing the duties of his office and to immediately exercise powers as acting president. I object. Vegna þessara andmæla republikana fór ályktunin ekki beint til varaforsetans, heldur greifir fulltrúadeild þingsins atkvæði um hann á morgun. Demokratar lögðu einni fram þingsályktunum ákæru og hendur Trump í dag fyrir að hafa ítrekað haldið í ránglega fram að hann hafi fengið flest atkvæði í forsetakosningum í november og fyrir að hafa kvatt til óerða síðasta miðvikudag. All of us here today do not want to see our election victory stolen by emboldened radical left Democrats, which is what they're doing. Ákæran snýr einnig að þrýstingi forsetans á innanríkis á þeirra Georgiu ríkis um að finna fleiri atkvæði honum í vil. So what are we going to do here, folks? I only need 11,000 votes. Fellas, I need 11,000 votes. Give me a break. Meiri hluti þingmanna í fulltrúadeildinni þarf að samþykja ákæruna og ef það gerist, verður Trump fyrsti forsetin í sögu bandaríkjana sem er ákærður tvisvarsinnum af þinginu. Næst myndi ákæran fara til öldungadeildarinnar og þar þyrftu tveir þriðju hlutar þingmanna að greiða atkvæði með henni til að forsetin yrði sakveldur. Aðstóðar yfir lögregluþjóti að lögreglun á höfuborgarsvæðinu segir mjög slæmt að persónu greinalegum upplýsingum úr rannsók sakamáls hafi verið dreift víða. Hann þvertekur fyrir að lögreglun haldi hlífiskildi yfir afbrotamönnum gegn upplýsingum. Gögnum úr viðkvæmri rannsókn í máli lögreglu fulltrúa hjá fíknefnadeild lögreglunar og höfuborgarsvæðinu sem saka að vera um spillingu var leikið til fjölmiðla og víðar í síðustu viku. Rannsóknin gekk út á að kanna orðróm um að lögreglumæðurinn væri með upplýustrara í fíknefnaheiminum sem fengja að starfa óáreittur gegn upplýsingagjöf um aðra í þeim heimi. Lögreglu fulltrúin var hreinsaðar af öllum ásökunum. Í gögnunum sem leikið var byrtast meðal annars nöfn og frambörður úr skýslutöku yfir lögreglumönnum, yfirmönnum í lögreglunni og upplýsingagjafanum sjálfum. Það segir sér allt þetta er mjög slæmt þegar svona persónuvegjanlegar upplýsingar og jafnlega upplýsingar um starfsætti lögreglu leika til almennings. Veldur þetta skaða? Það er eitt af því sem bara eftir að koma í ljós og þarf bara að skoða stjörstaklega. Aðspurur hvort verklægi hafi verið breytt í framhaldinu segir margir að verklægi sé sífelti lendu skoðunar og frá því að þetta mál var til skoðunar hafi verkvellum verið breytt. Skoða verði hvort ástæða sé til að breyta frekar. Hvort lögreglan noti upplýustrara sem á sama tíma stundi aðbrot segir margir. Lögreglan hefur heimild til þess að vera í samskiptu við upplýustrara og það er síðan er bara hvert og eitt, hver eitt einstaklingur skoðaður en ef að áttu við að hvort að við séum í samskiptum við einhverja afbrotamenn sem eru í sem lögregla veit af að eru í sífullum afbrotum þá er það svarið nei. En eru í samskiptum við upplýstrar sem að njóta þá einhverja 
velvildar hjá lauruglunni, það er að segja hún haldi hlýfi skildi yfir hún? Nei, það er ekkert svo leiðis. Nei, maður þá leitir hún nafnleindar og þess vegna er þetta afarslæmt, eins og ég hef sagt. Já, það er ekki þannig að lauruglunni líti í hinn áttina? Nei, það er ekki svo. Í reglugerum sérstakar aðferðir og aðgerði lauruglu við rannsókn sakamála frá 2011 segir meðal annars að lauruglumanni sé óheimilt að gefa uppljóstrara fyrirheitum ívilnanir, slíkt sé ólöglegt og ekki á valdi lauruglu. Einnig að heimilt sé að greiða uppljóstrara fyrir upplýsingar og koma þannig í veg fyrir alvarlegt brot. Það sé lauruglustjóra að meta endarlega heimild fyrir slíkri greiðslu. Fréttatími stöðvar tvöverður í lestri dagskrá frá og með átjánda þessa mánaðar. Auglýsingatekjur standa ekki undir rekstri fréttastofunar einar og sér, segir framkvæmdastjóri í fjölmiðla stöðvar tvö. Fréttatími stöðvar tvö hefur verið í opinni dagskrá í 34 ár, að undan skildu stuttu tímabili í upphafi 10. ára tugs síðustu aldar. Frá og með 18. janúar verða kvöldfréttir stöðvar tvö aðeins aðgengilegar áskrifendum. Stjórnendur segja að með þessu verði grundvöldur fréttastofu stöðvar tvö vísis og bylgjunar tryggður til framtíðar. Þegar þú stendur frammi fyrir því að auglýsingatekjur sem hafa borið upp við þennan glugga, þegar þær fara fallandi, þá verður að breyðast við og þú getur brugðist við með skerðingu en við völdum að fara ekki þá leið, við völdum að fara þá leið að reyna að halda styrk okkar af því að fréttir stöðar tvö skipta máli. Fréttir verða áfram öllum aðgengilegar í beinni útsendingu á bylginni og byrtast í formi myndbrota á vísi.is eftir að útsendingu líkur á stöð tvö. Við höfum haldið út í mjög öflugum fréttaskýringar þætti sem heitir Kompás. Við munum halda því áfram og áfram fréttaskýringar hvort sem þær eru á vísi eða í kvöldfréttum þannig að það er engin bilbúður á þessari fréttastofu, alls ekki. Verður einhver breytingar á mannskap? Nei, engar fyrirhugaða breytingar á mannskap. Engar uppsagnir? Nei. Síðustu ár hafa 5 miljardar íslenskra króna strimt úr landi til erlendra afdreyingamiðla. Þá höfum við þurft að sníða okkur stakk eftir vexti. Nú er búið að segja, nei, fréttirnar, kvöldfréttir eru hluti af dagskrá stöðvar tvö og það eru engar áætlanir um að minnka fréttaframbúðið þar á nóknátt. En hvað bjóðið á móti? Nú eru það að fara að rukka fyrir eitthvað sem áður var ókeppis. Já, vonin er náttúrulega svo að þeir sem að voru ekki áskrifendur en voru að njóta kvöldfréttana að þeir vilji gerast áskrifendur til að njóta ekki bara kvöldfrétta heldur líka allar dagskrárinnar sem er á stöð 2 og stöð 2 plús þá. Sóttvörnar læknir sér ekki fyrir sér að hægt verða slaka á sóttvörnum á landamærum fyrir en útbreitt ónafi fyrir koronaverunni hefur myndast í þjóðfélaginu. Ástand faraldursins í útlöndum er afleitt. Ég held að þessi líka ástæða til að kvetja alla Íslendinga til að vera ekki að fara í ferðalög erlendis að nauðsynja lausu. Innanlands hefur ástandið hins vegar verið gott undanfarið og smitt talin á fingrum annarar handar. Í gær greindust þrýr og allir voru í sóttkví. Tvö smitt greindust virk á landamærum í gær, þrjú í annari skemun og tólf býða mótefnamælingar. Af þessum 17 smittum sem greind voru á landamærunum voru 15 þeirra greind í fólki með íslenska kennitölu. Flestir sem greinast á landamærunum eru með íslenska kennitölu en ekki liggur fyrir hve margir þeirra eru með íslenskt ríkirsfang og hve margir með erlend. Hlutfallið er breytilegt. Meðaltalið er þetta svona milli 1 og 2 prósent og í sömum tilfellum er það sumar vélarnar allt upp í 10 prósent. Það er vélar sem að flestir hafa greinst þegar að koma frá Póllandi. Í minnisblaði sóttvarnalagni 7. janúar til heilbriðisráðþera um landamæra aðgerðir, þar sem hann leggur til að tvöföld skimun verði skilda, kemur fram að 561 af 135.000 farþegum hafi greinst með virt kórunu veru smitt á landamærunum frá 15. júní. Hlutfallið er 0,4 prósent. Á tæpu mánuði frá 10. desember til 7. janúar hafa 26 valið 14 daga sóttkví í stað skimunar. Og í nokkrum tilföllum hafi þessir einstaklingar, segir sóttvarnalæknir, verið staðnir að því að fara ekki að reglum um sóttkví og því aukið hætti og smiti. Ég held að þetta sé algert grundvallar atriði núna til að halda landinu fríu að halda þessari tvöföldu skimun áfram. En er ekki vitað hvenar hjarðónæmi myndast hér því ekki er vitað nákvæmlega hvenar nægt bóluefni berst eða hve marga þarf að bólusetja. En meðað við smittstöðulinn 2 til 3 er talið að það séu 60 til 70 prósent. En fleira kemur til eins og gildandi sóttarnir. Nú þegar við erum búin að ná útbreytu ónæmi í samfélaginu og sér maður alveg fyrir sér að það var hægt að slaka á á landamærunum og hafa skimunun einhvern veginn einfaldar en heldur hún er núna og fara þannig hægt inn í allar breytingar. Á morgun er von á fyrstu 1200 sköptunum af bóluefni frá móderna 
og verður framlínum fólk í helbriðisjónustu bólusett. Nú, þýska fyrirtæki Bayern Tech býst við að auka framleiðslu getur sína á bóluefningi COVID-19 700 miljón skamta á þessu ári. Áður gerði fyrirtæki ráð fyrir að framleiða 1,3 miljarða skamta á bóluefninu sem var þróað í samstarf við Pfizer á árunni 2021 en ný áætlun gerir ráð fyrir 2 miljörðum skamta. Í næsta mánuði verður opnuð ný verksmiði í Marburg sem eikur afkasta getuna umtalsverð. Ekki veitir af því öll heimsvegðin býður eftir bóluefni eða 7,8 miljarða. Og meira þessu tengt því líkamsræktarstöðvar mig að opna á ný á miðvikudaginn eftir þryggja mánaða lokun með ströngum skilurðum þó. Nú, Hólmsvíður Dagný, Friðjánsdóttir fréttamæður, ég að hverju þurfa stöðvarnar að huga fyrir þessa opnun á miðvikudaginn? Tækjasalir eins og þessir mega ekki vera opnir en það má halda skipulega hópatíma fyrir að hámarki 20 manns og hópatímarnir mega ekki ljúka á sama tíma og það má alls ekki deila neinum búnaði. Við erum hérna í heilsuræktinni hress í hafnafyrða og hér er verið að dusta rikið af búnaði eins og annars staðar og hjá okkur er framkvæmdistjóri Linda Björk. Er erfitt að framfylgja þessum reglum? Ég verð eiginlega að segja að við vorum mjög þakklátt fyrir að fá nokkra daga í að opna og það mun hjálpa okkur í að gera þetta svona öruggara og auðveldara. Þannig að hérna, það er alveg frábært og við munum hérna bara vanda okkur við að framfylgja þessum reglum þó að þeir séu sumar íþyngjandi, náttúrulega leiðilegt með tækjasalinn og styrtunar en þú veist, þetta er alveg, fólk er virkilega þakklátt fyrir að fá að koma aftur. Og eru þið björt sína að fá að opna tækjasalinn aftur? Auðvitað, við ætlum bara að sanna okkur og hérna, við erum að vanda okkur og við ætlum að að sína fram á það að það verði vonandi bara sem fyrst en það er bara stór hópur af okkar viðskiptavinnu sem að er bara að nýta tækjasalinn og þeir eru náttúrulega líðið svolítið svona illa sviknir en ég hef bara fulla trú á því að hérna það verði hort til þess að við þurfum að opna tækjasalinn sem fyrst Og það er vantilega mikil eftirvænting hjá fólki? Já, það er gríðarlega spenna og hérna núna þarf náttúrulega fólk að skrá sig alla tíma og við erum að byrja með námskeið og þau eru óðum að fyllast þannig að ég er svona að finna það að hérna spenningin er í loftinu og við erum búin að heyra í mörgum og það er allir rosalega jákvæður og glaðir en það bara kom gott eftir allan þennan tíma. Kærir það ekki fyrir þetta Linda og við kveðum hérðan úr Hafnafyrði. Takk fyrir þetta Hólmsvíður Dagný og Linda Hilmarsdóttir og meira sem Þessu tengt því það má opna skíðasvæðin fyrir almenning á miðvikudaginn þar sem aðstæður leifa. Það verður grímuskilda í skíðaskálum, grímuskilda og tvekja metra regla í lyftiröðum og almennt einn í stól í stólarlyftum. Svo eitthvað sinni. Brynjar Áskilsson, forstöðumæður í Hlíðarfjalli, segir flókið að undirbúa opnun við þessar aðstæður, engin fjöldatakmörk er í brekkunum og það getur reynst erfitt ef aðsókn verður mikil. Því sé verið að skoða hvernig stýra mig í umferðinni með sem bestum hætti. Flest skíðasvæðin verða opnuð fyrir almenning á miðvikudaginn eða þá síðar í vikunni. Fórstjóra Íslandi er segir fórsendu hlutafjár útbóðisins halda þrátt fyrir að flug sem er minnsta móti. Það spáður aukningu í vor og segir mikið að gera í fraktflutningum. Samkvæmt áallun á Íslandi er eru nú farin um tólfarþega flug á viku, tvö flug til Amsterdam, sama til London, nána staglega til Kaupmunafnar og tvísværi viku til Boston. Þetta þýði það að við erum í þessu svo kallað hýði eitthvað áfram að með hans í óvissa ríkir en okkar margt meira halda tengingunum gangandi bæði til Evrópu og Norður Ameríku, bæði hvað varðar farþegaflug, það er þess að tólf ferðir sem þú vísar í er farþegaflugið en síðan erum við með annað eins í fraktflugi og allt upp í tuttu ferðir á viku en hérna við erum í ákveðnu hýði núna með þessi óvissa er og þetta ástand er á okkar helstu markasvæði. Bói segir horfurna til lengri tíma góðar og eftirspurn eftir ferðalögum hafi haldist á markasvæðin félagsins. Það segir ástandið ekki hafa áhrif á starfsmannahald. Í kynningu fyrir hlutafjörútbóð félagsins var gert ráð fyrir að fyrsti ástfjörðungur yrði rólegur en lipna tæki yfir flugi á öðrum fjörðungi. Bói segir það er forsendur halda. Já, þetta sem við kynntum og lögðum upp með í okkar gögnum þegar við kynntum útbóðið, það getur alveg gengið eftir ennþá eins og við sagði á hann, þá gerðum við ráð fyrir því að fyrsti fjörðungur þessa ás yrði mjög rólegur, bara eins og hann er núna. Þetta færið aðeins í gang áður mássjörðungi og í heild sín á þessu ári 2021. Þá ætlum við að vera með um eitt þriði af fluginu 2019 og ég er alveg bjassitn á að það geti gengið eftir og gott betur. Að sögn Boga er mikilvægt að halda upp í flugsamgöngum, bæði farþega en ekki síður vörflutningum þar sem mikil eftirspurn sé fyrir hendi. Það er mikil eftirspurn eftir plássi í frakt, sérstaklega núna er útflutningurinn mjög sterkur og 
til dæmis núna um helgina sem var að líða þá voru með fimm flug til Boston þannig að það er mikil eftirspurn eftir fraktplassi frá Íslandi. Til stendur að ráðast í umfangsmikla framkvæmdir í Hamraborg síðar á þessu ári og reisa þar yfir 500 íbúðir auk verslunarhúsnæðis. Skiftar skoðanir eru á framkvæmdanum með að líbúana. Við erum í raun að fara að umbylta Hamraborgarsvæðinu og í rauninni og í mínum huga mun Hamraborgin öðlast það sess sem að henni var ætlað á sinni tíma. Við erum að fara að fjölga íbúðum hennar umtalsvert eða um og yfir 500 íbúðir en auk þess erum við líka að útbúa veslunar og þjónustuhúsnaði hérna. Nokkrar byggingar á svæðinu verða ripnar til þess að rýma fyrir nýjum húsum. Þau hús verða bilinu 1 til 12 hæðir og öll bílastæði verða neðanjarðar. Gata fyrir gangandi og hjólandi mun svo liggja frá menningarhúsum Kópóks að Kópóks skóla. Ármann segir að stemt sig að því að hefja framkvæmdir í lok þessa árs og að þær geti tekið 3 til 4 ár. Kostnaður er áallaður um 20 miljardar og Ármann segir að þeir sem standið að framkvæmdum munni fjármagna verkið. Skiftar skoðanir er á þessum framkvæmdum á meðal íbúa og sem dæmi má nefna að rúmlega 700 manns er í Facebook-hópnum Vinir Hamraborgar þar sem margir hafa líst andstöðu við þessi áform. Ef við teljum raumurlega hér sé stórslis og ferð, hér hefur bæjafélagið afhent verktökum skipulagsréttin og þeir ætla sér að koma hérna fyrir miklu byggingamagni, allt upp í tólfhæða húsum, þeir ætla að brjóta niður hér, það hefur ekki verið tillit tekið til íbúan á þessu svæði og bærinn er raumvöldu á algjöru villugötum með þetta mál og hefur ekki ráðfært sig við íbúana. Ármann segir að þetta sé ekki rétt, skipulagsvaldið sé hjá bæjarstjórn og að tekið hafi verið tillit til þeirra atúasenda sem fram hafi komið. Það vanda skilning á því að umhverfið þarf að vera vænt fyrir fólki sem býr í hérna. Það er ekki hægt að setja bara hús hátt upp í loftið með öllum þeim vindkviðum og öllu þeim sólaleysi sem því fylgir. Ég skil bara þessar áhyggjur því að ég er náttúrulega búin að vinna hérna í allmörg ár og það er mikill vindur hérna. En það er búið að liggja yfir þessu og það er hafa komið áður fram aðtvæsendur því þetta er búið að fara í gegnum nokkur kynningaferli. Og þetta á allt saman að ganga upp en að sjálfsögu tökum við allar aðtvæsendur og förum vel yfir þær. Þá hafa íbúar einnig líst áhyggjum yfir að svæðið ráði ekki við þá bílaumferð sem fylgir svo mörgum íbúðum. Já, það er auðvitað búið að fara mjög vel ofan í þessa þætti. En þetta svæði hér er mjög sérstætt að þýleitinu til að hér munu tvær línur, borgarlínar, liggja í gegn sem er alveg einstakt. Þannig að það verður mjög raunhæft að búa hér án þess að eiga bíl. Kópóksbær stendur fyrir kynningarfundu um breytingarnar á fimmtu daginn. Jarfræðingur hjá Háskóla Íslands til að fjölda aurskriða undanfærna ár með í rekja til veðurfræðsbreytinga. Stöðuleiki fjallslíða geti verið að breytast. Sérfræðingar veðurstofunar byggust ekki við einstóri skriðu og þeirri sem fjall á seyðisfyrði 18. desember. Skriðan var 190 metra breyð og 435 metra löng frá efsta brotsári. Flekin sem fór á stað var alltaf 17 metra að þykt. En er hætt á skriðum úr brotsárinu. Stór fleki sem ekki fjall fram er nú vaktaður sérstaklega. Þetta er náttúrulega svona mjög mikið viðvörunar merki fyrir okkur að við þurfum að skoða og rannsaka betur hvað er að gerast í slegnum náttúru. Og þá kannski með tilliti þess hvort að það séu veðurfarsbreytingar sem við eru staðfestar að þær séu að hafa áhrif á stöðuleika fjallstíða. Úrkomumet var slegið á seyðisfyrði dagana fyrir stóru skriðuna. Þetta er líka að gerast í desember, þannig að jú, það eru margt þarna sem er svolítið óvanlegt. En er hægt að tengja fleiri skriðuföll við einmitt veðurfarsbreytingar? Já, við teljum að svo sé. Til viðbótar nefnir Þorsteinn sem dæmi skriðuna í fjallinu Móafells hirðnu í fljótum árið 2012, Árunesfjalli á Ströndum 2014 og Hleiðargarðsfjalli í Eyjafyrði í oktober. Það er þessa skriður að þær er að sína okkur það að frost í fjöllum er að minka, það er sem sífrur í fjöllum er að gefa undan og það kallar á mangaveldinu það hvort að stöðuleiki fjallslíða sé að breytast og að hlýða sem að við um áður talið verður öruggar að þær getur verið sem sagt óöruggar. Eitt ári í dag liðið síðan tilkynnt var um fyrsta dauðsfalli að verðum COVID-19 í Kína. Búist er við að hópur sérfræðinga og vegum alþjóða helbyði stofnunarinnar komist til Vúhan í vikunni til að rannsaka uppruna veirunar. Talið er að fyrstu smitin megi rekja hingað til hú einen matarmarkaðarins í borgin í Vúhan. Honum var í kjölfarið lokað. Fyrsta skráða andlátu vegna COVID-19 var lát rúmlega sextugs karlmanns sem var fastagestur á markaðnum. Það komi þó upp smiti í upphafi sem ekki var hægt að tengja við markaðinn. 
Í dag eru dauðsföllin og heimsvísun nær 2 miljónir og yfir 90 miljónir hafa greinst með smitt. Í fjölda ríkja eiga stjórnvöld enn í mikilli baráttu við að halda útbreiðslinni niðri. Sérfræðingur á vegum aldjóða heilbrigðistofnunarinnar eru væntanlegir til Wuhan á 5. dag og ætla að frista þess að komast að því hver nákvæmlega var uppruni veirunar. There are of course ideas about where the virus originally has come from, uh, most likely bat reservoirs, but can we somehow reconstruct how exactly that, that happened um, to learn from that for the future of Áður þurfti að fresta för vísindamannana eftir seina gangvið afgreyslu vegabrefa áritana til Kína. Og í Karsljósi í kvöld ræðir Bói Ágústsson við Michael Nevin sendi herra Breta á Íslandi um stöðu Íslands eftir úrgöngu Breta úr Evrópasambandinu og hvaða áhrif nýr viðskiptasamningu Breta og ESB hafi á Ísland. En þá er það veðrið. Það er frekar hægur vindur á morgun, víða bjart og hitt um og undir frostmarki hægt vaxandi suð austanátt og þeiknar upp suð vestandinn með hlýnandi veðri og rigningu að slittu annað kvöld. Það er byrta líf Kristinsdóttir veðurfræðingur sem fyrir nánar yfir veðurhorðurnar að loknum íþróttafréttum kvöldsins og það ræður ríkjum í kvöld Kristjana Arnarsdóttir. Þjálfari portugalska handbóttalandsliðsins segir að sínir menn megi ekki slaka á í andartak gegn sterku liði Íslands. Þrýr dagar eru nú þar til Íslandi mætir Portugala HM í Egyptalandi. PGA meistaramótið í golfi verður ekki haldið á bettmynstervelli Donalds Trump á næsta ári. Spennan var mikil á lokadeginum á fyrsta móti ásins á PGA mótröðinni í gær. Og þá skulum við rifja upp það sem var helst í þessum fréttatíma. Demokratar og bandaríkjaþingi hafa lagst fram tillegu um ákjör og hendur bandaríkjafórsveta til embættismissis. Republikanar komi í vegg fyrir tillegu um að vara fórsvetin virkjaði við auka stjórnarskrár um að setja fórsvetin af. Aðstúar yfir lögreglaþjóti og lögreglun á Hugaborgarsvæðinu þver tekur fyrir að lögreglan lifi afbrotamennum að stunda yfir sína gegn upplýsingum um aðra afbrotamenn. Mjög slæmt sé að gögnum úr skíslutöku hafi verið leikið. Sóttvarna lækni hvetur fólk til að fara ekki til útlanda nöðsinni að lausu. Þeir sem greinast með smit á landamörunum eru flestir með íslenska kennitölu. Kópósbær ætlar að ráðast í umfangsmiklar framkvæmdir í Hamraborg þar sem 550 íbúðir eru fyrirhugaðar. Áætlaðar kostnaður eru um 20 miljardar og framkvæmdir munu taka nokkur ár. Mjög skiptar skoðanir eru á meðal íbúa. Það var þessum fréttatíma að ljúka og það kom það íþróttum bæðri og svo gæslusi. Það er næst fréttir hjá okkur í útvarpu sjóðarbjör klukkan tíu í kvöld og nýjustu fréttir mun alltaf finna inn á rúpunktur is að sjálfsögðum. En við ætlum að segja þetta gott að sinni verið sæl.